Un, dos, tres, balcando su foto con un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta. Boom, el boxeo y para no ser tan largo este segmento. Hoy les traigo los mejores 15 latinos del boxeo profesional hasta la fecha. Número 15, Santos Saúl Álvarez Barragán de Jalisco. México, campeón en cuatro divisiones, señores. Campeón 154 libras, 160 libras, 168 y nada más y nada menos que 175 libras. Saúl Canelo Álvarez, quien le gana a Eris Landilara, al indestructible Gennady Golovkin y también al gran Sergei Kovalev. Número 14 de Nicaragua, el flaco Alexis Arguello, campeón pluma, super pluma, ligero señores, el sexto hombre en convertirse en campeón en tres categorías en la historia del boxeo mundial, el gran Alexis Arguello. ¡Bum! Número 13, cubano mexicano, nada más y nada menos señores que José Nápoles, mantequilla Nápoles con un récord de 81-7-0 con un dato muy peculiar que fue el primer mexicano en ser inducido al salón de la fama gracias Cuba, 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 Cuba y claro México Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Número 12, Argentina. Posiblemente el mejor mediano de todos los tiempos, señores. Carlos Monzón. 87, 3, 9. 14 defensas al hilo, señores. Grande entre los grandes. Aguante Argentina. Monzón Número 11, boxeador súper espectacular Uno de mis preferidos de México, señores Juan Manuel Dinamita Márquez El boxeador que tiene el nocao posiblemente de la historia Sobre Manny Pacman Pacquiao Bajo la tutela de Nacho, el gran Ignacio Beristain Número 10 Señores, directo desde Cuba el segundo campeón profesional latinoamericano, Erigio Sardiña. ¡Qué chocolate! El boxeo soy yo, señores. ¡Wow! Con un récord de 135-10-6. Increíble. Y un dato, sus primeras 56 peleas las ganó al hilo invicto, señores. Es decir... Que si se hubiese retirado, <ríe> My Weather y Rocky Marciano tenían que ver, tenían que, que ajustarse los pantalones. Número 9. <ríe> El compatriota Kip Gavilán, Gerardo González. Nunca fue noqueado, nunca en su carrera. El creador del bolo Punch lo cual inspiró a Mohamed Ali y también a Ray Sugar Leonard. Gavilán pierde con Ray Sugar Robinson, el mejor, el número uno libra por libra en la historia del boxeo profesional. Pero le gana a Carmen Basilio, a Tony Belén, a Tony Belone, wow, grande, de Cuban Jack, Kit Gavilán, Cuba, Gerardo González el número 8 el hombre que paralizaba México nada más y nada menos que el Púas Olivares uh, México el primer mexicano en ganarle nada más que a Manny Pacman Pacquiao Eric el terrible Morales. Wow. Yeah. Uh. Número 6. De un pájaro las dos alas. De Puerto Rico, Tito. Trinidad. Dale Tito. Dale Tito. Viva.
a Puerto Rico. Lo llamaban el mata mexicano, señores. Y era una realidad. Nada más y nada menos que Wilfredo Gómez. Puerto Rico. En verdad, verdad. Ah, grande Wilfredo Gómez. Hasta que llegó quien ustedes saben. Número 4, grande. Finito López. Un récord de 52, 1, 0. Invicto, señores. My well tenía que haberse puesto las. <risa> También. <risa> Pero bueno, eh, fatalmente en aquella pelea contra Rosendo Álvarez. Queda un empate, pero grande, 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 Finito López hizo 21 defensas de su título baja, señores. Un fuera de serie, México, Finito López. Número 3, algo increíble en el bolseo latino mundial, señores. El hombre entre los hombres, grande, grande, Julio César Chávez. Sinio, 107-6-2. 81 peleas sin perder. Invicto, si se retiraba, le iba a acabar con el récord a Kit Chocolate, a Finito López, a Floyd Mayweather, a Rocky Marciano. Pero no se retiró, señor. Grande, grande. Julio César Chávez le gana al Olímpico Madrid Taylor, faltando dos segundos. El boxeador mexicano o en la historia del boxeo que mejor trabaja los ganchos al hilo, señores. Un especialista grande, Chávez, grande, 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 grande. En el número dos, el gran Sal, Salvador Sánchez. México, cuna de campeones. Logró la hazaña ganándole a Suma Nelson y nada más que a Wilfredo Bazuca Gómez. Con solo 22 años, señores. 41-1-1. Lo tenía todo para ser el mejor pluma de la historia del boxeo mundial. Sal Sánchez, que en paz descanse. Grande entre los grandes. Y en el número uno, señores de Panamá. Un momento. Ah. Roberto, manos de piedra, Durán, boom, 103, 16, 0, uh. campeón en cuatro divisiones, ligero, welter, super welter y mediano, le ganó al inganable en esos momentos, al olímpico, al campeón de Montreal, 76, Ray Sugar Leonard aunque luego vino el no más pero hay que ponderar la hazaña de Durán también le gana Barclay y según todos los especialistas analistas de bolseo señores es el número uno latino hasta el momento de todos los tiempos Roberto Mano de Piedras Durán para más Viva Panamá el Cholo. Den sus comentarios aquí.